哈喽，我是草莓啊，今天是一个清冷预感的蛇蝎女王妆，碎钻小眼熏打口黑，真的又欲又欲。然后主要讲一下咱们林心莲如何修容出阔面减明感，所以这个妆容的整体风格还是往减明预感去画的。换一个浅色口红的话，其实还是很日常的，但是对彩妆接受度比较高的辣妹就直接像我一样上口黑，那种强烈的风格反差造成的冲击感，不管是拍照还是出门都会巨杀。话不多说，咱们直接开始吧。如果你们喜欢，记得给我一键三连，拜托啦！今天粉底选择的是雅诗兰黛白金粉底，夏天妆效要清透一点，可以先用刷子把粉底在脸上铺匀，再用打湿几干的粉扑去拍湿，让粉底牢牢的扒在脸上。因为多余的粉已经先被刷子吸走了，就比咱们手指去抹更加的均匀，妆效更加的清透。看一下两边的对比，是不是这边的妆效要比这边更加的通透一些？咱们要整个底妆通透的话，一定要先去校色，然后遮盖。因为先校色的话，把黑眼圈的颜色综合掉之后，只需要遮盖力不那么强的遮瑕就可以把它盖住了。如果我们直接上这种遮瑕力很强的遮瑕的话，本来眼部皮肤就很薄，它就很容易卡纹，而且这样直接整个妆感它就变厚重了。有没有看到？然后看一下我的黑眼圈，肉眼看上去是不是呈咖色的，就是色素沉淀型的。然后再拉开这一道，又有紫色的加深，就属于血管型的。所以我的黑眼圈类型其实比较复杂，就属于血管型结合了色素沉淀型的，就直接选用这种浅橘色的遮瑕，然后再混一点肤色，这个颜色太暗了，混一点肤色的去把它直接校色，然后综合掉，就可以直接遮盖了。然后再拿这个神之遮瑕刷去把它戳开。今天修容就不用到修容膏去突出我们脸部的一个轮廓了，而是主要用到提亮去修出我们脸部的一个立体感和饱满感。今天用到欧欧欧家的这个液体提亮，看一下今天面中提亮主要的区别在于面中提亮和额头提亮这两个区域把它拓宽了，就把我的整个脸的内轮廓就感觉往外拓宽一点，就显得我脸没有那么的瘦长显成熟，就显得更加减龄一些。依旧是用粉扑轻压把它拍开，就记住一定是轻拍把它晕开就好了，就不要去蹭把咱们整个底妆破坏掉了。看一下我们面部修容的前后对比，鼻部修容依旧是修一个我比较喜欢的核心鼻，加深鼻头和鼻翼的这个凹陷处，然后再加深一下我们山根眼窝的这个位置，然后换一把小的晕染刷，把它们两头往中间晕染，然后连接起来，然后依旧是毛豆瓶的高光膏，提亮一下我们的鼻头、山根。鼻背，还有鼻翼两侧，接着把它们晕开就好了。依旧是用粉扑去把它轻压一下，拍实。毛豆瓶的哑光高光，在鼻部提亮的位置，局部定妆，及我们的面中这个位置也稍微局部提亮定妆一下，然后咱们就可以全脸定妆了。今天定妆用到 NARS 的蜜粉底。这种透明的蜜粉的话，就不再去增加我们妆容的一个妆感了。眉毛今天尽量自然一点就好了，因为口黑的攻击性已经很强了，其他部分就尽量去弱化一点。咱们可以选一个这种小的刀锋刷，然后喷一点定妆喷雾上去，然后再蘸一点眉粉去画，先补一下后半截我比较缺失的眉毛。然后今天眉毛的重点主要是把眉峰往后移一点，因为眉峰是我们内外轮廓的一个交接线，把眉峰往后移也意味着我们的内轮廓也是把它拓宽了，同样也有阔面减龄的一个效果。看一下我们眉毛的一个大概轮廓出来了之后，咱们可以再用一个液体眉笔去增加一下它的毛流感。先蘸取这个灰粉色，给眼窝打一个底，从睫毛根部，然后向外去晕染。记得把边界晕染干净，就不要一块一块的。同样晕染一下我们的下眼皮，再蘸取这个深棕色，去加深一下我们的上下眼尾。换一把小刷子把它们晕开。接着就是我们眼中的点睛之笔了，牛郎眼影做一个眼中的提亮，中间这里提亮稍微多一点，然后往四周散开的这种感觉。小刷子再蘸取一下，那样提亮一下我们的后残这个位置。我左右眼的双眼皮是不对称的，这边就贴一个双眼皮贴去调整一下。然后我们把自身的睫毛夹翘，准备贴假睫毛了。
，然后再用电烫睫毛器去把睫毛稍微烫卷一点，然后用眼线液笔去画一个小猫眼线，然后把睫毛根部露白的地方也填补一下。眼影画完就是我们的腮红部分了，我们选择一个和眼影同色系的腮红，离鼻子一到两指的位置，横向去扫。斜向上去打腮红的话，是拉长我们的脸型，更加的显瘦一点；横向扫腮红的话，就会更加的减龄，拉宽我们脸型的一个效果。然后顺带一下我们的鼻头，顺将高光提亮一下我们的内眼角，以及提亮一下我们的鼻头，还有山根和鼻梁这个位置，下眉骨、颧骨。然后到我们的唇妆部分，口黑的话用到是万花镜的纯粉双低一零七这个色号，妆容其他部分都是偏减龄纯欲一点的。口红的话就画一个 M 唇，稍微棱角分明一点，稍微。凌厉，攻击性强一点。先确定一下形状，下唇也是先确定一下大概的轮廓，边界的线条都尽量是比较偏直一点的，然后拿个唇刷把它们晕在一起。好了，这个妆容就画完了，进入我们搔首弄姿的环节了。如果你们喜欢的话，记得给我一键三连点一点呀。